Это стационарная станция. От мобильной она отличается тем, что она остается уже в определенной точке и начинает замеры в режиме реального времени. Поэтому, в принципе, любой желающий, любой житель этого района может через интернет получить данные о состоянии атмосферного воздуха как раз в районе своей жилой застройки. Измерения проводятся ну, где-то около до 20 показателей. Это очень важные оксиды азота, диоксины азота. Также аммиак, также сероводород. Ну, то есть такие серьезные запахи, которые в том числе особенно сильно беспокоят вот жителей как раз района Печатники, потому что здесь по соседству есть промзоны, есть серьезные объекты, курьяновские очистные сооружения, московский нефтеперерабатывающий завод. Еще здесь вот, промзона Южного порта, поэтому, конечно, жители здесь довольно-таки активны с точки зрения с экологической активности. Очень много жалоб поступает. Поэтому было решено как раз эту станцию поставить. До этого здесь дежурила наша передвижная лаборатория. Тоже в режиме реального времени она это замеры делала. Но было решено, опять же, по обращениям жителей, сделать стационарную станцию. Вот сегодня она уже открывается. Это 46-я станция стационарная. Их количество каждый год увеличивается где-то на 10-15. На Сейчас мы еще начали их устанавливать на присоединенных территориях. Будет 6 станций установлено. Стоит она около 6 миллионов рублей. Ну и работает, еще раз говорю, в круглосуточном режиме. И снимает практически все проблемы, но, ну, по крайней мере, с мониторинга воздуха это, да, это вот как бы так. Когда работал элеватор, еще не было стационарной станции на улице Гурьянова, поэтому в ежедневном режиме, опять же, работали передвижные станции. И вот практически до сегодняшнего дня, ну, сейчас уже на их место встала как раз стационарная станция, которая, еще раз говорю, будет постоянно здесь работать. После закрытия элеватора мы в любом случае все замеры проводили в ежедневном режиме для того, чтобы отметить тенденцию к улучшению состояния атмосферного воздуха и к уменьшению концентрации цементной пыли. И в течение месяца после закрытия элеватора, уже через месяц, мы констатировали факт, что цементная пыль практически из проб воздуха она исчезла. Но жители тоже вздохнули полегче, у них подоконники стали чище, машины перестали страдать, имущество в том числе. Еще сейчас, опять же, проводится исследование здесь в медицинских учреждениях, в детских поликлиниках, в взрослых, чтобы понять статистику, как изменилась э, заболеваемость теми же самыми, скажем так, дыхательными заболеваниями, потому что было очень много тоже жалоб, обращений. Дети болели в этом районе. Сейчас мы смотрим динамику. Уже положительная динамика есть, она присутствует. С 10 до 15 станций ежегодно мы новых открываем в различных районах. Одно мы уже открыли, еще 5 установим в Тинау в этом году до конца как раз года. Это практически во всех сельских поселениях, где ну, есть, есть, опять же, проблемы с экологией. Во-первых, помимо того, что мы обязаны информировать жителей, это наша обязанность, экологическая информация должна быть доступна для всех. Мы это право конституционное как раз установкой, открытием этой информации мы как раз обеспечиваем. Но еще немаловажно все-таки для органов контроля это доказательная база. Если мы видим какие-то превышения, потом мы уже начинаем, скажем так, определять, какое предприятие, для какого предприятия характерны те или иные выбросы. И, конечно, потом в судах для того, чтобы доказать вину того или иного предприятия, мы эти данные используем. Ну, не то, что периодически, это уже проверено, у нас есть судебная практика, и это очень важные данные, особенно для систем контроля, для служб контроля. Поэтому в основном, конечно, мы пользуемся ими как доказательной базой.